Bonjour, je m'appelle Sylviane Thiré, je suis née à Bruxelles. Je fais de la peinture dans différentes techniques différentes, la photographie, l'aquarelle et voilà. J'ai appris à peindre à la maternelle, j'ai reçu ma première boîte de gouache, une feuille de papier et j'ai mélangé les couleurs. J'ai commencé à former mes couleurs en peignant des feuilles et un arbre. Ma première toile a été faite avec du noir et blanc. J'ai peint le portrait de ma grand-mère. J'étais face à elle et je lui ai dit je vais te dessiner. Et ainsi a jailli le, la peinture que j'ai faite la première fois. Et puis ça a déroulé sur plein d'autres choses. Au lycée où je suis allée en Anderlecht à Bruxelles, nous avions des cours de dessin et d'architecture la perspective de la, du volume dans l'espace. Après, j'ai évolué par moi-même. À 30 ans, j'ai émis le souhait de peindre. Et mon compagnon m'a dit « Pourquoi attendre la retraite ?»« Je t'offre ton premier chevalet. » Et j'ai commencé à peindre. Et ça n'a pas arrêté. Il s'est un photographe. Il m'a donné l'amour de la photo. Et après, de mes photos, je transmettais cela sur mes toiles ou sur les feuilles de papier. J'ai fait l'Académie des Beaux-Arts à Molenbeek-Saint-Jean, où j'ai eu le prix public. Et là, je travaillais des personnages après des toiles célèbres. Donc, je prenais des extraits de toiles de peintres célèbres, comme le radeau de la Méduse. Je vais prendre une partie, et puis une autre partie. Donc je m'inspirais des peintres anciens, à l'huile, Van Gogh, Turner. Et puis j'ai créé mes propres personnages. L'homme, dans le sujet de mes premières toiles, est très important. L'amour également. Après, je suis passée au paysage pour me mettre en harmonie avec la terre et ses vibrations. C'est alors que j'ai commencé à faire les arbres que je photographiais, et que je transmettais sur mes toiles. La peinture à l'eau, j'ai commencé à la faire il y a une dizaine d'années, parce que j'ai commencé à travailler sur le papier. Et le papier, à ce moment-là, où je faisais mes dessins, ben, l'eau, qui est la vie et la quintessence de la vie, me semble adéquat pour exprimer également, parce qu'elle bouge tout le temps. Quand je travaille l'huile, l'huile, je travaille avec des composants, ce qui veut dire que j'ajoute des ingrédients. Et l'huile, elle est malléable, elle se fixe selon les ingrédients qu'on utilise. Quand on utilise de l'eau, l'eau, on ne on sait jamais du résultat de l'eau. Il faut vraiment la diriger ou la laisser infuser. Le résultat est tout à fait différent. Les techniques sont différentes avec l'eau, et ainsi que le support. Donc, ce qui veut dire quand je travaille l'huile, je vais prendre de l'huile de lin, de la cicatrice de Harlem, qui va se fixer davantage sur une toile rigide. L'eau, ça bouge, donc ce qui veut dire que l'eau, on n'a pas besoin de médium. On a surtout besoin de l'observation et de l'adresse. La chute d'eau en forêt. J'ai flashé sur une photo et la photo m'a attirée très fort. C'était une fusion de couleurs dans les tons orange, rouille, c'est en automne. La chute... Je l'ai inventé, je l'ai ajouté. Il n'y avait que le lac. Alors je me dis, où d'où vient l'eau Elle doit venir d'une chute. Et j'ai ajouté la chute dans la forêt. Ceci a été fait selon une vibration. Donc ce qui veut dire que quand j'ai peint les sujets, quand on le voit plus près, je fais vibrer mon pinceau. Et à ma manière de peindre, je me mets dans une mélodie qui fait bouger l'arbre et les feuilles. Et automatiquement, ça se fixe avec les ingrédients. Les portraits, je les fais principalement à l'aquarelle, mais je peux aussi les réaliser à l'huile. Le portrait ici que j'ai présenté, c'est le patriarche. C'est un homme de la montagne parce qu'il m'inspire. La stabilité et l'équilibre. J'ai fait d'autres portraits à chaque fois de personnages cachés ou non cachés. L'émotion dans le portrait est fondamentale dans les yeux. 
Si on ne regarde pas leur regard, on ne peut découvrir le ciel. Ici, c'est un ensemble. Le bouquet de tulipes, c'est une fleur vivace. Je l'ai faite après le Covid-19. Parce que je me dis, le Covid-19 a envoyé la crainte. Moi, j'en vois la vie. Parce que la tulipe, c'est un bulbe qui se multiplie sans cesse et qui se renouvelle tous les ans. Alors cet ensemble ici représente la vie déposée sur une table. Actuellement, j'expose à l'Office du tourisme de Bourin. Je vous invite à venir y jeter un coup d'œil. Cette exposition se déroulera jusqu'au 15 septembre. Merci de votre visite.